Hello kids! So ngayon naman sa video na ito, ituturo ko sa inyo at pag-aaralan natin yung tinatawag na ratio and proportion sa mathematics. So muli kasama ninyo si Teacher Bean. Pag-aaralan natin yung mga steps, procedures, at computations kung paano natin ma-identify kung yung ratio ay proportion o magpo-form ng proportion na tinatawag or equal. Bibigyan ko sa inyo ng iba't ibang uri or type of examples para mas, uh, mas mainlawaan nyo at ma-master yung pagkuha nito. At sana mapanood nyo yung buong video para makita nyo yung mga iba't ibang procedure nga na sinasabi ko. Uh, bago natin muna simulan itong video na ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click mo rin yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. Ito yung equality nga between two ratios. So, each part of proportion is a term. The first term and the last term, ito kung makikita nyo, A and B, ito yung first term and the last term, ito ang tinatawag na extremes. Na part. Then, susunod naman, the second and the third term, term ang tawag dito ay means. Yan ang tawag dyan. Na later, gagamitin natin sa pagsusolve para malaman natin kung itong ratio na to ay equal and form a proportion na tinatawag. So, yan yung part ng ratio. Yan. We have here our given 6.14 and 3.7. Paano natin malalaman, again, our lesson is about knowing kung yung two ratio na to ay equal o proportion na tinatawag. Proportion, ibig sabihin nun, this ratio is equal. So, magkamukha sila. So, each part of proportion is proportion o magkamukha. Ngayon, ang gagawin natin, ang first step dyan, isulat ulit natin, 6.14. Equals to 3, 7. Ang gagawin natin, form a cross product o cross multiply. 6, itong 6, mumultiply natin siya sa 7. At yung 14, mumultiply natin siya sa 3. Ganito nyo siya isusulat. 6 times 7, represent by dot, yung dot, meaning non multiply equal 14 times 3. Again, yung dot, ibig sabihin ng multiply yan. Magta times tayo. Then, dinawa natin cross multiply nga. Ngayon, multiply na natin. 6 times 7 is equal to 42. Equal 14 times 3 is equal to 42 Lumabas, meron tayong same answer. So, kapag ganito, 42 equal 42 this ratio uh, is equal. So, proportion siya. Magkamukha sila. Ayan. Equal. Ayan. Proportion ang 6.14 and 3.7. We have your next given, 6.11 and 9.16. Ngayon, identify natin kung itong ratio na to ay proportion o equal. First step, write it in proportion uh, in We have six eleven equal nine sixteen. Then, asusunod, ang mga next step, cross multiply. Yen six times sixteen. So, la lagi natin dito. Yung dat natin represent non multiply. Ibig sabihin equal eleven times 9. Ibig sabihin nun. 6 times 16 is equal to 90. Is the answer? Then, 
The answer is 96 equal 11 times 9 is equal to 99. So, 11 times 9 is equal to 99. 96 is equal to 99. So, magkamukha ba? Equal ba? So, they are not equal. So, they are not proportion. Hindi sila nag-form ng proportion. Ganito natin ilalagay yung answer. Ibig sabihin yan, sa ganyang symbol, hindi sila proportion. Do not form. The ratio do not form a proportion. Yan yung ibig sabihin yan. So, this is our final Answer, 611 and 916 does not form a proportion. Yan. Is the sample given kung ganito siya nakasulat? 2, 3rd is equal to 4, 6. Paano natin to makukuma-identify kung proportion? So, ganito lang yan. Ganito naman pag mumultiply yan. Hindi na ang gagamitin natin. Itong 2, mumultiply natin siya sa 6. And yung 3, mumultiply natin siya dito sa 4. Yan. Yung 3 and 4, ang tawag dyan, ito yung mean part. And then yung 2 and 6, yung nakalagay sa place na yon ay ang tinatawag na extremes. So, yan yung means kapag nagpo-print, uh, find tayo ng product sa ratio. Ngayon, mumultiply natin yung 2. Ibig sabihin ng that ay multiply to 6 equal to 3 times 4. Yan, multiply natin. 2 times 6 is equal to 12. Equal, 3 times 4 is equal to 12. So, is the answer equal? Yes. So, this ratio is form a proportion. Sila ay proportion. I have 4 to 5 and 8, 9. Pag natin ma-identify kung itong ratio ay proportion. So again, yung ating uh, per step. Yung pag-multiply. Sa so natin mumultiply ang 4 sa 9. Then mumultiply natin ang 5 sa 8. Ayan. Sulat natin, rewrite, 4 times 9, ibig sabihin nung dot, multiply yun. Okay, sulat natin ulit. Okay. 4 times 9, equal 5 times 8 naman. Then, 4 times 9 is equal to 36. Is equal to 5 times 8 is equal to 40. Magkamukha ba yung lumabas na answer? So, hindi. They are not form a proportion. So, hindi sila proportion tong ratio na to. Paano natin susulat yung symbol na yon kapag hindi proportion? Alagyan lang natin ng cross tong equal. Yan. So, yan yung ating answer. So, 12 feet, 10, and 4 feet. So, ganito natin gagawin. Write equal. Sulat ulit natin muna. 12 feet, 10 is equal to 4, 5. Cross multiply. 12 times 15. Sulat natin dito. 12 times 5. Rather, yan. Equal 15 times 4 naman ito sa kabila. Ayan. Ngayon, multiply natin. 12 times 5 is equal to 60. Well, 15 times 4 is equal to 60. So, nakuha ba natin yung same answer? Magkamukha ba ang parehong lumabas? The answer is yes. So, this ratio is proportion. Form a proportion. 12, 15, and 4, 5 is proportion. So, ito yung lumabas na ating answer. Is proportion, yung ratio. Nag-even. Okay, yung 
So that's all for today. Hope na tutunan mo kung paano ma-identify kung yung ratio ay proportion at nasundan mo yung mga steps na tinuro ko. Follow mo lang yon. Kung meron kang tanong at hindi naintindihan, pwede ka lang mag-type sa ating comment section. At if nagustuhan mo itong video na ito, please click the like button. So maraming salamat. Till next time with Teacher Dean.